안녕하세요 반입니다 네 여기는 파이토피아 그리고 히피들의 천국이라고 불리는 파이입니다 파이 온주도 이틀이 넘어가고 있는데 사실 많은 한국 분들이 놀러 오시기도 하고 뭐 파이가 좋다 좋다 하긴 하는데 어, 첫 느낌은 그렇게 좋진 않더라고요 여기가 대마샵이 너무 많고 길거리 다니면서 마리아나 냄새를 너무 많이 맡는 네, 그런 동네라고 보시면 됩니다 그래도 파이 구경은 나가야겠죠 네 오늘은 그래서 파이에서 볼만한 곳을 가볼 예정이고 반부 브릿지는 너무 더워서 안갈것 같고 율라이 전망대랑 뭐 파이크니언 그리고 그 위쪽에 있는 흰색푸다가 있는 절도 한번 가보고 좀 느긋이 오늘 파이 여행 다녀보도록 하겠습니다 파이에서는 오토바이 대여가 진짜 저렴한 편이고 하루에 1 0 0 그리고 뭐좀큰 거는 1 5 0바 이렇게 밖에 안 하더라고요 일단 오토바이부터 빌려보도록 할게요 네, 윤나이 전망대에 왔습니다. 여기가 조금 높은 지대에 있긴 한데 오토바이를 타고 올라올 수 있어서 네, 땀을 별로 안 흘리고 올수 있겠네요. 입장료는 20바십니다. 여기 올라오는 길에는 차이나타운이 있어서 차이나타운 내에 있는 뷰포인트라고 네, 보시면 될것 같습니다. 진짜로 산으로 둘러싸여 있어서 자연경관 끝내준다고 보면 됩니다 야, 아무것도 안하고 아무 생각도 안하고 이런 느낌으로다가 네, 좋네요 율라이 전망대 다음 목적지가 저쪽에 흰색 불상이 있는 와프라탑 메일인데 저기도 바이 시내를 내려다 볼수 있는 뷰포인트라고 합니다 여기서 자연경관 조금만 더 구경하다가 네 와프라타 메인으로 가보도록 하겠습니다 네, 와프라탓 맨에 도착을 했습니다. 여기는 파이 시내에서 가까운 뷰포인트라고 할수 있고 파이 시내가 한눈에 보인다고 하네요. 여기 관련된 역사가 남아있질 않아서 네, 언제 지어졌는지는 모르는 상황이고 와프라탓이라는 이름을 갖고 있으니까 부처님 사리를 보완했을 가능성이 상당히 높은 것 같습니다. 위쪽에 올라가서 네, 흰색 부처 동상 한번 보도록 할게요. 네, 부처 동산까지 올라왔습니다. 이거 올라왔는데도 덥네요. 날씨가 너무 좋아가지고 흰색 부처 동산은 손이나 뭐귀 같은 것도 깨져 있고 그 다음에 잡초 같은 것도 막 손에 끼어 있고 이래서 관리가 조금 안 되는 느낌이고. 뭐 뷰포인트라고는 하나 생각보다 이렇게 빠이 시내가 잘 보이진 않네 <웃음> 그냥 빠이 시내에서 뭐 산쪽으로 보면 여기 흰색 불상이 보이고 그래서 궁금해서 한번 와봤습니다 뭐 처음 갔던 윤나의 전망대가 조금 더 뷰포인트의 느낌이고 여기는 그냥 한번 지금 들려볼 만한 스팟 이 정도로 생각을 하시면 될것 같습니다 그러면 이제 오늘 갈 곳이 두곳 남았는데 메모리얼 브릿지랑 그 다음에 파이캐니언 이렇게 갈 예정이고 파이캐니언에서 일몰을 구경할 예정이라 가면서 뭐좀 마시고 그 다음에 메모리얼 브릿지 구경한 다음 파이캐니언으로 가보도록 하겠습니다 덥네요 날씨 
네, 한국인이 많이 온다는 I love you 아이 카페에 왔습니다 <웃음> 나무가 있어서 뷰가 막 미친 듯이 좋지 않아요 그냥 보통 여유 갖고 이렇게 앉아서 커피 마실 수 있게 되어 있네요 카페 그냥 이쁘게 꾸며놨습니다 여기 커피는 70바시고 시내도 그렇게 막싼 편이 아니라서 바이 시내 자체가 네 여기는 파이의 메모리얼 브릿지입니다 2차 세계대전 때 일본이 미얀마 정벌을 위해서 이 다리를 건설을 했다고 하네요 이후에 일본이 패망하면서 이 다리를 없앴다가 다리가 있으면서 조금 편했던 것 때문에 네, 주민들이 다시 다리를 재건을 했다고 합니다 그리고 1973년에 큰 홍수가 나가지고 여기 다리를 못 쓰게 되었다가 76년에 다시 재건을 해서 지금 이렇게 만들었다고 하네요 여기에는 메모리얼 다리고 요 옆에 자동차가 다니는 도로가 또 따로 있습니다 깐차나불이 갔을 때 콰이강의 다리 같은 느낌으로 보면 되고 뭐 역사를 계속 기억하기 위해서 이렇게 냅뒀다고 보시면 되겠죠 일몰 구경하려고 바이캐니언에 왔습니다 네, 바이캐니언 입구는 뭐 산길이 하나 있고 돌아서 오는 길이 있는데 뭐둘다 산을 타긴 타더라고요 오른쪽 길이 조금 더 깔끔하게 정비되어 있는 길이고 산길이 지름길? 그래서 5분밖에 안 걸린다고 네, 앞에 가게 주인분께서 이야기해 주셨습니다 일단 여기가 뭐 자갈이 많아가지고 미끄러워서 슬리퍼 신고 오시면 조금 위험할 것 같고 옆에 펜스가 없어서 네 위험하네요 뭐좀 해지는 거잘 보이는 스팟 찾아서 타임랩스 한번 찍고 그 다음에 돌아가도록 하겠습니다 외국분들도 진짜 많고 아 저쪽에 올라가기도 진짜 힘들어 보이네요 네, 바이캐니언에 세레파 신고 오지 마시길 바랍니다. 진짜 미끄럽네요, 여기. <웃음> 안쪽으로 들어오면 이제 시야가 확 넓어지니까 좀뷰 명당? 네, 일몰 명당이라고 할수 있고. 어, 타임랩스 한번 찍어 보도록 할게요. 네. 가지고 일물도 안 보이고 그 다음에 비가 네 오는 게 실시간으로 보이네요 그래서 비도 한 번씩 이제 슬슬 떨어지는 것 같고 지금 바이 시내 쪽으로 비구름이 가고 있는 것 같은데 지금 안 가면 네 도착할 때 비를 쫄딱 맞을 것 같아 가지고 지금 바이 시내 쪽으로 가도록 하겠습니다 오늘 볼만한 거는 다 봤다고 생각이 되는데 뭐 하나 남았다면 워킹 스트릿 정도 되겠죠 근데 그거는 빠이 좋은 면이라고 하기보다는 나쁜 면이라고 할수 있습니다 그래도 빠이에 대해서 영상을 찍고 있으니까 
오늘 마지막 목적지를 하나 추가해가지고 빠이 워킹 스트릿으로 하도록 할게요. 그럼 빠이 시내 돌아가가지고 오토바이 세워놓고 워킹 스트릿 한 바퀴 걷고 영상 마무리하도록 하겠습니다. 가볼게요. 네 일단 숙소까지도 왔는데 지금 보이실지 모르겠지만 비를 진짜 미친 듯이 옷이 다 젖을 만큼 맞아가지고 오늘은 여기서 영상을 마무리하려고 합니다. 내일은 매홍선으로 갈 예정이고 매홍선 미니밴을 알아보니까 이미 부킹이 끝나가지고 예약이 불가능하더라고요. 그래서 여쭤보니까 매홍선까지 썬테우를 타고 갈수 있다고 합니다. 하루에 7시, 11시, 오전에 2배 이렇게 매홍선에 간다고 하는데 120반 내고 뭐 성태우 타고 1시간 반, 2시간 정도 가야 되는데 뭐 되겠죠? 알아서 매홍선에서 볼만한 것들이나 아니면 샴조를 한번 보고는 싶은데 오토바이 빌려서 한번 다녀보도록 하겠습니다 뭐 빠이 안 좋은 점, 뭐 대마라던가 이런 것도 조금 보여드리고는 싶었으나 매홍선 갔다가 안 그래도 다시 빠이로 와야 되니까 그때 촬영해서 여기에 덧붙이던가 뭐 이렇게 해보도록 할게요 다음 영상은 매운손에서 뵙겠습니다. 그럼 이번 영상은 여기까지 하도록 할게요. 안녕.